friends, welcome to my channel. It's in the least of vlog. I am back with my new video. Today's topic is on periods. So, today we will talk about periods. What we need to do in periods and what we need to do in periods. So, let's start. First thing is, change your pad after 4 to 5 hours. After 4 to 5 hours, you need to change your pad after 4 to 5 hours. After 4 to 5 hours, you need to change your pad after 4 to 5 hours. After 4 to 5 hours, you need to change your pad after 4 to 5 hours. After 4 to 5 hours, you need to change your pad after 4 to 5 hours. After 4 to 5 hours, you need to change your pad after 4 to 5 hours. After 4 to 5 hours, you need to change your pad after 4 to 5 hours. After 4 to 5 hours, you need to change your pad after 4 to 5 hours. After 4 to 5 hours, you need to change your pad after 4 to 5 hours. No problem. But when you come with body contact, there is a liquid on it, and there is blood flow on it, then there are chemical screens on it, which come with contact with your body, which can cause a viral, bacterial, or any infection, if you keep it for more time. That's why you have to change your pad after 4 to 5 hours. Second thing is, keep your private area dry and clean. You have to always clean your private area, and keep it dry, and don't leave it a little bit, because the amount of your area is dry and clean, एरिया गीला रहेगा आपको इचिंग होगी आपको कोई भी रैशेस हो सकते हैं पिंपल्स हो सकते हैं बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है तो आपको अच्छे से वार्म वाटर से उसको क्लीन करना है और अच्छे से ड्राई थर्ड थिंग इज वियर कॉटन अंडरवियर्स आपको हमेशा कॉटन के अंडरवियर्स वियर करने हैं स्पेशली पी टाइम में आपको कॉटन पेंटीज यूज करनी चाहिए सिल्क फैब्रिक्स आप आगे पीछे यूज करते हो तो कर सकते हो आप लेकिन हो सके तो आप पीरियड टाइम में कॉटन फैब्रिक यूज करना चाहिए आपको उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन अच्छे से पास होती है ह्यूमिडिटी नहीं होती लेकिन सिल्क फैब्रिक कांट गिव ऑक्सीजन एंड गेट ह्यूमिड और उससे आपको ह्यूमिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से कईयों को पिम्पल्स हो जाते हैं लेकिन कॉटन में आपको ऑक्सीजन अच्छे से पास होता है इसलिए आपको कॉटन पेंटिस यूज करनी चाहिए एंड द फोर्थ थिंग इज अबाउट मेडिसिन कि आपको पीरियड टाइम में मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए हमारे बुजुर्ग लोग या फिर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जितना टॉयलेट कर सकते हो कर सको लेकिन क्यों हम क्यों टॉयलेट करें आपको पेन आप पेन के लिए खा सकते हो आप लोग टर्मेरिक मिल्क पी सकते हो जिसे हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं आप वो पी सकते हो जिसको बहुत टॉयलेट करने लाइक पेन होती है वो टर्मेरिक मिल्क और वॉम बॉटल अपने बैली एरिया में लगा सकता है उससे काफी रिलीफ मिलता है आपको अच्छा फील होगा लेकिन जिनको बहुत ज्यादा सीवर पेन होता है जिसे हम डायसेमिनोरिया कहते हैं अगर आपको उतनी ज्यादा पेन होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी पेन के लिए खा सकते थिंग इज एवॉइड चिल्ड फूड आपको ठंडा जो खाना होता है वो अवॉइड करना चाहिए पीरियड्स टाइम में क्योंकि उस टाइम पे आप जितना हॉट फूड लोगे उतना अच्छा रहेगा उस वक्त पे आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं इसलिए आपको जितना गरम गरम खा सको आप खा सकते हो आप गुड़ ले सकते हो जिनको पेन होती है उनके लिए भी गुड़ अच्छी चीज है आप खा सकते हो उसको अच्छा फ्लो होगा इसलिए आपको हो सके तो चिल्ड फूड अवॉइड करना चाहिए पीरियड्स टाइम पीरियड्स टाइम में बहुत टायर्डनेस फील होती है कईयों को बैक पेन होती है कईयों को स्टमक पेन होती है बहुत ज्यादा पेन होती है तो एज यूजल वो सबको ही होती है पी एस टाइम में तो उसका कोई ऐसा मेन रीजन नहीं है क्योंकि आपका ब्लड फ्लो हो रहा है आप काफी वीकनेस फील करते हो सो द अनदर थिंग इज डोंट स्किप योर मील आपको अपनी मील बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है हाँ आप लोग खाना खा सकते हो या नहीं खा सकते इट्स ओके okay, बट आपको अपने फ्रूट्स लेने हैं ताकि आप थोड़ा वीक फील ना करो आपको मूड स्विंग्स भी होते हैं उस टाइम खाने का मन नहीं भी करता बट आपको खाना चाहिए आपको टाइडनेस कम फील होगा कहते हैं कि पी एस टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए यस yes, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए हाँ अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होती है आप टॉयलेट करने लायक नहीं होते बैठने लायक नहीं होते तो आप एक दो दिन स्किप कर सकते हो लेकिन अगर आप एबल हो कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो आप को करनी चाहिए उससे आपका मेस्ट्रेशन साइकिल मेंटेन रहता है आपका साइकिल अच्छे से मेंटेन रहता है आपको अच्छा फ्लो होगा ब्लड फ्लो तो ऐसी कोई मेन रीजन नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक्सरसाइज करोगे या कुछ हो जाएगा अच्छी बात है अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो सो गाइज इट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक ऑन पीरियड्स तो आपको कैसा लगा आप मुझे बताना कमेंट करके प्लीज सब बताना कोई भी और क्वेरीज हो आप मुझे बता सकते हो आप मुझे भी कुछ आइडिया दे सकते हो गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक वॉच शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल लाइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना आपको मेरी हर वीडियो की अपडेशन आती रहेगी थैंक यू